Pertama <tuk> Ini tetap berbayang Gue dari tadi udah berusaha supaya ini nggak berbayang Tapi ternyata ring light gue bandel ya Dia kayaknya narsis banget pengen ikut masuk ke dalam video gue Oke, okay. so YouTube, welcome back to my YouTube channel, and I'm thanking you guys for subscribing and all the supports and the positivity and all the love and all the kindness. Pokoknya everything. Thank you for everything. Gue nggak nyangka ternyata we hit 1,000 subscribers. Sebenarnya tahun ini target gue tuh cuma 500 karena ya gue nggak muluk-muluk lah ya kita harus realistis. Terus habis itu ternyata tahun ini kita berhasil berapkan 1,000 subscribers. So I'm thanking everyone for subscribing to my channel Dan semoga isi channel gue bermutu buat kalian semua ya So, today we're gonna discuss about carbohydrates Jadi apakah karbo itu benar-benar penggagal diet? Apakah karbo beneran bikin gendut sesuai judul dari thumbnail ini? Yang pertama, gue coba research dari Healthline Gue pengen tahu apakah ben, uh, menurut para ahli itu Karbohidrat itu beneran bikin gemuk Jadi yang gue temukan di Healthline adalah Low carb diet itu emang lagi booming Emang semua orang tuh nyoba low carb diet Dan itu terbukti bahwa kita jadi gampang nurunin berat badan Mereka juga membandingkan Orang yang menjalani low carb diet Dengan orang yang menjalani high carb diet uh, Dimana kayak karbohidratnya sedikit Dan kalau high carb itu makan karbohidratnya banyak gitu Setelah dibandingin Yang lebih banyak turunnya Yang lebih cepat turunnya Itu emang yang low carb diet Tapi apakah low carb diet itu Satu-satunya jalan yang efektif Buat nurunin berat badan Dari semua percobaan itu Kita juga harus lihat bahwa Kebutuhan karbohidrat setiap manusia itu berbeda-beda Jadi kayak misalnya Ada yang makan satu piring nasi tapi dia nggak gendut ada yang makan satu piring nasi dan dia bisa jadi, bisa aja jadi gendut gitu kan jadi kebutuhan karbohidrat semua orang itu tergantung dari uh, umurnya tinggi badannya gendernya aktivitas dia kita nggak bisa mastiin nih bahwa karbohidrat itu bikin semua orang gendut atau karbohidrat itu bikin semua orang kurus itu tergantung ke diri teman-teman masing-masing nah kita juga perlu tahu bahwa Karbohidrat itu ada dua jenisnya, jadi uh, orang sih biasanya nyebutnya itu good carbs and bad carbs But I don't want to label food, kita nggak boleh namain uh, makanan sebagai baik atau jahat Karena ya yeah, itu makanan, mereka nggak punya sifat, masa mereka tiba-tiba jahat terus menghancurkan dunia ini kan nggak mungkin juga Ada dua jenis karbohidrat, yang pertama itu ada yang kompleks sama ada yang simple carbohydrates I guess. Uh, yeah. Jadi karbohidrat kom kompleks itu dia ter terdiri dari beberapa simple carbohydrates di mana nantinya dia bakal uh, jadi lebih susah dan lebih lama di prosesnya di badan kita. Karbohidrat kompleks ini dia tuh uh, karbohidrat yang dibilang sebagai good carbs atau yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang yang diet atau mau menurunkan berat badan gitu. Jadi uh, buat teman-teman yang mungkin mencari alternatif untuk menurunkan berat badan bisa mencoba untuk mengkonsumsi kompleks karbohidrat dan contohnya itu kayak nasi merah, kentang, ubi, um, terus serat-serat itu biasanya kompleks karbohidrat. Apa itu simple karbohidrat? Simple karbohidrat itu adalah karbohidrat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita karena dia tuh simple banget. Biasanya tuh yang simple karbohidrat itu tuh yang kayak berhubungan dengan sugar atau gula. Biasanya tingkat keman kemanisan suatu makanan itu berbanding lurus dengan kesimpelan karbohidrat tersebut. Jadi makin simple uh, Karbohidrat tersebut makin mudah dicerna oleh tubuh, makin mudah juga kalau misalnya nggak kepake, dia tuh makin mudah disim disimpan sebagai lemak. Itu kenapa uh, banyak yang bilang kalau misalnya gula itu bikin gendut dan lain sebagainya. Karena kadang kita mengkonsumsi karbohidrat tanpa meng menggunakan dia sebagai uh, energi gitu. Jadi kita makan, 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 tapi disimpan doang. Sebenarnya itu yang bikin jadi weight gain. Weight gain. Karbohidratnya sendiri sih sebenarnya nggak masalah, dia baik-baik aja kok. Emang. Kita nggak bisa memastikan bahwa karbohidrat itu bikin gendut atau bikin kurus, tapi yang jelas semua manusia itu punya kebutuhan karbohidrat yang berbeda-beda. Dan kalau misalnya kita nggak konsumsi karbohidrat tersebut sesuai kebutuhan kita dan sesuai aktivitas kita, age, weight, dan lain sebagainya, nggak akan bikin gemuk. Yang kedua, tadi itu udah dari kayak uh, artikel science gitu, yang kedua, jurnal science. Jadi di jurnal science ini biasanya ada kayak peneliti-peneliti terus dia melaporkan gitu apa yang udah dia teliti. Di jurnal science ini gue ngambil dari American Journal of Nutrition kayak video sebelumnya. Judulnya ada adalah Carbohydrate and Human Appetite. Biasanya tuh ya kalau misalnya kita makan karbohidrat apalagi yang simpel-simpel itu kita gampang banget lapor lagi. Tapi 
apakah benar karbohidrat itu bikin kita mudah lapar atau malah kebalikannya kalau karbohidrat itu bikin kita lebih uh, puas, kenyang dan tahan lama gitu kan. Kita sebelumnya butuh tahu dulu apa itu kenyang. Jadi kenyang itu adalah perasaan, perasaan cih. Masa di mana kita itu udah cukup makannya, kita udah puas, kita udah nggak perlu asupan lagi di tubuh kita. Ya pokoknya kita udah kenyang, bahagia deh, udah happy gitu. Jenis makanan yang kita makan itu bisa mempengaruhi tingkat kekenyangan kita. Kayak misalnya kalau misalnya kita konsumsi karbohidrat yang simpel yang uh, mudah dicerna dan cepat dicernanya, otomatis kita bakal lapernya tuh cepat juga. Jadi misalnya uh, sekarang gue makan es krim, bisa aja sejam kemudian gue udah lapar lagi karena ya es krim tersebut udah selesai dicerna oleh badan gue. Jadi para saintis di American Journal of Nutrition itu ngetes yang per, uh, ngetes dua grup. Mereka ngetes dua grup ini dengan memberikan sebuah sampel makanan yaitu sup tomat, tomato soup. Sup tomat itu aneh banget kalau di bahasa Indonesia jadi tomato soup. Yang satu tomato soup itu dikasih suplementasi karbohidrat, yang satu tomato soup aja. Jadi kayak yang satu high carb, yang satu low carb. Mereka pengen tahu yang mana yang bikin lebih kenyang dan kenyangnya itu tahan lama. Setelah dibuktikan dan diteliti lebih lanjut, ternyata yang pakai suplementasi high carb atau yang banyak karbohidrat karbohidrat di makanannya itu di tomato soupnya, ternyata mereka lebih kenyang dan mereka itu kenyangnya lebih tahan lama daripada orang yang makan tomato soup tadi tanpa karbohidrat. Jadi di sini terbukti bahwa uh, karbohidrat itu sebenarnya bikin kenyang, nggak bikin orang kelaparan. Nah, dari penelitian tersebut juga ditemukan bahwa kita semakin banyak makan karbo kompleks atau yang berisi polisakarid atau yang gabungan dari beberapa karbohidrat simple itu kita bakal kenyang lebih lama karena proses dicernanya itu lebih lama daripada simple karbohidrat. Nah di sini juga dites kan kita cerita lagi low carb nih diet low carb. Kadang kita itu suka ganti yang manis-manis gitu pakai sweetener atau kayak uh, gula tapi kalorinya nol. Orang yang mengkonsumsi sweetener sebagai pengganti dari gula beneran itu ternyata lebih gampang lapar dan mereka itu jadi uh, lebih mengkonsumsi makanan lebih banyak daripada kita yang emang minum gula sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kita pakai sweetener katanya itu kita uh, bakal ngerasain kayak energy imbalance atau kita kayak ngerasa energi di badan kita itu enggak seimbang karena oh gua harusnya dapat gula tapi kok nggak gua nggak kok nggak ada gula nih yang dicerna. Nah, jadi badan kita nyari-nyari-nyari akhirnya itu uh, kayak secara psikologis kita malah jadi makan lebih banyak daripada kita yang seharusnya. Di sini juga dicoba kalau orang-orang yang makan karbohidrat kompleks itu tuh uh, bisa tahan kenyang berapa lama sih setelah dilakukan percobaan beberapa tes kepada beberapa volunteer ternyata mereka menemukan bahwa kita yang makan karbohidrat kompleks itu bisa tahan kenyang selama 4 sampai 6 jam. Jadi kalau misalnya kita makan karbohidrat dan itu karbohidratnya kompleks atau yang baik bagi badan kita, nggak gampang lapar dibanding kalau misalnya kita sosokan low carb dan kita nggak mau makan karbohidrat sama sekali. Jadi overall kesimpulan dari uh, jurnal tersebut adalah karbohidrat itu bikin kita puas. Kayak misalnya kita kadang kan kalau belum makan nasi belum ma makan gitu kan rasanya. Jadi secara psikologis itu juga ngebantu kita buat ngerasa kalau kita udah makan dan udah puas. Itu juga menyebabkan kita lebih kenyang uh, beberapa jam ke depan setelah makan. Gimana kalau misalnya, uh, Cak, gue tetap mau ngejalanin yang namanya low carb diet gitu kan. Uh, gue merasa nyaman dengan low carb diet ini. Ya, menurut gue ya terserah, nggak apa-apa. Kalau misalnya emang uh, teman-teman semua ngerasa low carb diet ini cocok buat uh, pola hidup kalian, lifestyle kalian, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman nih yang ngerasain, uh, gue kok tersiksa ya nggak makan karbohidrat. Gue ngerasa kayak I have to restrict. Jadi gue harus kayak nggak boleh makan itu sama sekali dan kalian ngerasain stres, mendingan menurut gue nggak usah karena hal-hal eh, kayak gitu, hal-hal yang kayak ngelarang diri kalian untuk makan ini itu dan itu menyebabkan stres, itu justru yang menyebabkan kalian binge eating atau kayak overeating dan kalian akhirnya bakal tambah gemuk itu yang menyebabkan kenapa gue udah nggak makan nasi tapi kok gue tetap gendut karena jadi bukan masalah kalian makan karbohidrat apa enggak tapi balik lagi, itu kalori kalian kelebihan apa enggak terus kalian stres apa enggak, jadi banyak pengaruhnya, gak sesimpel Oh, gue nggak makan nasi dan gue pasti kurus nggak kayak gitu. Kalau menurut gue low carb, high carb, apapun itu yang nyaman buat kalian dan kalian merasa cocok itu buat kalian nggak apa-apa, lakuin aja. Tapi kalau misalnya udah sampai uh, ke titik di mana kalian tuh ngerasa kayak gue tersiksa ya kalau gue nggak makan karbohidrat kayak gitu-gitu, mendingan nggak usah karena 
itu bisa menyebabkan kalian mengalami yang namanya binge eating atau makan berlebih jadi nanti misalnya nih kalian udah nggak makan oh gue udah nggak makan nasi seminggu di akhir minggu kalian kayak aduh gue lapar banget gue pengen banget makan nasi gue pengen banget makan yang manis-manis dan lain sebagainya jadi di akhir minggu itu kalian bener-bener crash diet crash diet itu dimana kalian udah makan teratur selama seminggu terus di hari minggu itu semuanya kalian bablas abisin udah bukan cheat meal lagi udah bukan cheat day tapi binge eating jadi bener-bener sebanyak itu kalian makan melebihi batas kebutuhan karbohidrat kalian di situ yang biasanya uh, bikin kita jadi makin gemuk gitu jadi kalau misalnya secara psikologis nih kalian yang suka cinta karbohidrat kayak gue yang gue suka roti gitu kan mendingan kita moderate moderate carbs aja nggak usah mainin sampai kayak low carb banget itu emang cepet turunnya tapi bukan berarti kalian bisa maintain berat kalian karena pola yang kita lakuin untuk mencapai suatu titik berat itu pola yang harus kita pertahankan untuk mempertahankan berat itu jadi kalau misalnya gue nggak makan nasi sampai berat gue 50 mau nggak mau gue harus mempertahankan pola itu untuk mempertahankan berat 50 gue atau bisa bisa di switch dengan makanan lainnya sebagai tapi kayak ya itu bayangannya gitu kalau suatu kalian menjalankan suatu pola pastiin pola itu nyaman karena pola yang kalian jalanin itu adalah pola yang harus kalian pertahanin untuk mempertahankan bentuk tubuh kalian semoga ini Gue udah berusaha sebaik mungkin ngejelasin bahwa uh, karbohidrat, karbohidrat itu sebenarnya gak buruk buat teman-teman semua Jadi yang penting kalian coba konsumsi karbohidrat yang kompleks Atau yang lebih lama dicerna oleh tubuh, yang berserat dan uh, yang bikin kalian kenyang dibanding sama yang gula-gula atau yang simple sugar Karena kalau misalnya kalian udah makan yang simple sugar itu biasanya kita craving for more because itu cepet banget abisnya di badan kita dan kepakainya jadi setelah makanan diproses makanan itu either bakal dipakai kita buat melakukan aktivitas atau akan disimpan jadi lemak nah kalau kita makan simple sugar dan kita abis itu nggak ngapa-ngapain kita kegoleran dan kan gula yang udah kita makan nih nggak kepake nih jadinya kelebihan nah kalau kita kelebihan diapain jadinya sama badan kita dimasukin jadi simpanan lemak itu kenapa kita sebisa mungkin mengurangi simple sugar atau yang namanya gula-gulaan tepung dan lain sebagainya that's all I hope this explains walaupun gue ngejelasin yang muter-muter gue sadar banget ya gue nggak fokus deh ya ampun semoga kalau gue edit nanti ini bisa jelas ya gue berterima kasih banget buat teman-teman semua yang udah dukung gue buat teman-teman yang udah uh, nge-like tweet gue nge-retweet tweet gue terus yang udah support gue di Instagram juga yang semua all your kind words <sighs> I'm very thankful to have you guys. I'm seeing this as like my family and friends gitu. Who should I just call you fam? Hello fam. Thank you for subscribing. Please like this video if you like it and don't forget. And if you're new, please subscribe to my channel because I'll be posting some more stuff about diet and other stuff about lifestyle, I guess. And I hope you enjoy my video. Bye. See you.